대립군 생계를 위해 군역을 대신하는 사람 부상 전학께서는 명나라의 원군을 요청하라고 하시고 대신 세자 전학께서 군주를 맡아 이곳에서 결사항전하실 것이다 임진왜란 선조의 파천으로 군조왕에 오른 권해 선자 이매 형님을 두고 세자가 된 것도 가당치 않은데 어찌 그런 대업을 맞출 수 있겠나니까 네가 이 나라의 왕이다 왕이 나라를 버렸다 왕은 내 팔자가 아니다 애시당초 임금 같은 거 하고 싶지도 않았다 제몸 하나 가누지 못하는 어린 왕은 괴한들에게 쫓기는데 그때 대립군의 수장 토우가 나타난다 죽이지 못하면 살리지도 못합니다 500년 전의 그들처럼 백여 명의 스태프들이 거친 산과 들에서 그 당시 극한의 분위기를 그대로 전달하는 데 힘을 쏟았다 비통한 삶 속에서도 나라를 지키기 위해 아니 스스로를 지키기 위해 이제 표정을 못 읽게 했고 <웃음> 가려 얼굴 <웃음> 무슨 생각을 할수 하는지 관객들이 절대 모르게 <웃음> 여기에 감독으로부터 심도 깊은 감정 연기를 주문받은 여진구가 폭군으로 알려진 광해의 유약한 모습을 연기 영화의 신선함을 더하죠 아직도 왕이 되고 싶지 않으십니까 자네는 내 백성이 되고 싶은가? 대리군.